അടുത്തത് നടന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ക്ലീൻ ആൻഡ് കോഴ്സ് തരികളുള്ളയാവണം വൃത്തിയുള്ളയാവണം ഷുഡ് ബി ക്ലീൻ ആൻഡ് കോഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ചെളികളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കണ്ടൻസ് ഒന്നും തന്നെ കാണാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ഇലകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള അഴികാറ ഇലകൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള അതിന്റെ അംശങ്ങളൊന്നും അതിനകത്ത് കാണാൻ പാടില്ല ഷുഡ് ബി കെമിക്കൽ യൂണിറ്റ് കെമിക്കൽ ഏത് റിയാക്ഷനിലൊന്നും ഈ സിമെന്റും കോൺക്രീറ്റും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇത് പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഷുഡ് ബി കെമിക്കൽ ഇനോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഷുഡ് കണ്ടൈൻ ആംഗുലർ കോഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂറബിൾ ഗ്രെയിൻ ആംഗുലറോ കോഴ്സോ റൗണ്ടഡോ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രെയിൻസ് ഇതിന് ഉണ്ടാകാം കുഴപ്പമില്ല ഷുഡ് നോട്ട് കണ്ടൈൻ സോൾട്ട് കണ്ടൻറ് ഉപ്പുരസം ഉണ്ടാവരുത് ഷുഡ് ബി വെൽ ഗ്രെയിൻ വെൽ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കൽ ഇപ്പൊ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറിനും ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ഗ്രെയിൻ സൈസ് മാത്രമായിരിക്കില്ല അത് ഒരു ടു ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോൺ തൊട്ട് അങ്ങ് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് വരെയുള്ള എല്ലാ സീവ് സൈസിലും അതിന് എന്ത് കാരണം പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് കാണണം അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷുഡ് ബി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഡ്യൂറബിൾ ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം സിൽറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ തരികളെയാണ് സിൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തരി അല്ല ഭയങ്കര പൊടി അതിനാണ് സിൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഇത് കാണരുത് ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ നയന്റി മൈക്രോൺ പ്രിഫറബിൾ എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് മൈക്രോണിൽ അതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ സൈസിലുള്ള പാർട്ടിക്കൾ വേണം അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഷുഡ് ബി ലൈറ്റ് ഇൻ കളർ എന്താ പറയുന്നത് ഷുഡ് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ആയിരിക്കണം ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സീവ് അനാലിസിസ് ആണ് സീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് സീവ്സ് അതായത് ഈ അരിപ്പ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതേ കണക്ക് തന്നെ ഓരോ കുറെ അരിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ അരിപ്പുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള അരിപ്പുകൾ എല്ലാം തന്നെ അടുക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പൊ ഒരു കിലോഗ്രാം സാൻഡ് എടുത്തിടുക അല്ലെ അഗ്രിഗേറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിടുക എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനെ സീവ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ അരിക്കുകയാണ് അരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നതോറും എന്താണ് കുറെ എടുത്ത് തങ്ങി നിൽക്കും കുറെ എടുത്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ അതാണ് സീവ് അനാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീവ് അനാലിസം സാൻ അല്ലെ ഫൈൻ അഗ്രി ഇപ്പൊ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾസ് വിത്ത് ഇൻ സെർട്ടൺ റേഞ്ചസ് ഇതിനാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ബൈ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് സീവ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ഓപ്പണിങ്സ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സീവ് അനാലിസ് അപ്പം ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രപ്പോർഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് ഇനോർഡർ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾസ് പാർട്ടിക്കൾസ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സാൻഡ് സാമ്പിളിനകത്ത് പ്രപ്പോർഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വലിയ പാർട്ടിക്കൾ ആണോ കൂടുതൽ ചെറിയ പാർട്ടിക്കൾ ആണോ പാർട്ടിക്കൾ ഏത് സൈസിലുള്ള പാർട്ടിക്കൾ ആണ് കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സീവ് അനാലിസ് എടുത്തത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾസ് വിത്ത് ഇൻ സെർട്ടൺ റേഞ്ചസ് സെർട്ടൺ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കൊരു ഫൈവ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് തൊട്ട് ചെയ്താലും മതി കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി തൊട്ട് ഫോർ എൺപത് മുതൽ എൺപത് എം എം മുതൽ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം വരെ ചെയ്യണം ആ റേഞ്ച് ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിത്ത് ഇൻ സെർട്ടൺ റേഞ്ചസ് ഇൻ ആൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ബൈ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് സീവ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ഓപ്പണിങ്സ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സീവ് അനാലിസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻ ആൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ബൈ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് സീവ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ഓപ്പണിങ് ഓരോ സീവിലും എന്താണ് ഓരോ അരിപ്പിലും ഓരോ ഓപ്പണിങ്സ് ഓരോ സൈസിലുള്ള ഓപ്പണിങ്സ് ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനെ സീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അരിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീവ് അനാലിസ് ഇന്ന് സീവ് അനാലിസിസ് എ നോൺ വെയ്റ്റ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വെയ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ അഗ്രിഗേറ്റ് ആർ സീവ്ഡ് സക്സസീവ്ലി ത്രൂ ഐ എസ് വി സ്പെസിഫൈഡ് ഫോർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്പൊ ഏത് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണോ നമ്മൾ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് സെറ്റ് ഓഫ് സീ സൈസ് ഉണ്ട് ഫൈൻ ആണെങ്കിൽ അത
അതാണ് തന്നെ വൺ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റിൽ എക്സ് ടു ഗ്രാം റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോണില് എക്സ് ത്രീ ഗ്രാം റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോണിൽ എക്സ് ഫോർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോൺ അത് എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഫോർട്ടി ഗ്രാമോ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് ഇത്രയും കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും പല പല സീവിലായിട്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഇടണം തൗസൻഡ് ഇടണം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ഇട്ടുക ഇനി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വെയിറ്റ് റീറ്റെയിൻ ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ പെർസെന്റേജ് എങ്ങനെ ഇടുക എക്സ് വൺ ഗ്രാം റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു ഈ ടു പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സിന്റെ പെർസെന്റേജ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് ഇവിടെ എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതിന് ഞാൻ വൈ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക സിമിലർലി വൈ ടു എന്ന് വരും എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിട്ട് നമ്മൾ ആയിരം ഗ്രാം അല്ലേ ഇട്ടത് അതിന്റെ തൗസൻഡ് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കും അതേ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ വൈ ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ ഫൈവ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജും കിട്ടണം എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കിട്ടും ഇത് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് പെർസെന്റേജ് ഇവിടെ ഇനി ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നു ഇവിടെ വൈ വൺ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എന്ത് തന്നെ വൈ വൺ ഇവിടെ വൈ ടു ആയിരുന്നു അപ്പൊ ക്യൂമുലേറ്റീവ് തരും വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ഈ ഓരോ ക്യൂമുലേറ്റിന് ഞാൻ ഇസെഡ് വൺ ഇസെഡ് ടു ഇസെഡ് ത്രീ ഇസെഡ് ഫോർ ആൻഡ് ഇസെഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ വൈ വൺ ആദ്യമേ ഉണ്ട് ക്യൂമുലേറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ വൈ ടു എന്നതിനു ശേഷം വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു അടുത്ത എന്ത് വരും വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ അടുത്ത വൈ ത്രീ പ്ലസ് സോറി വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ പ്ലസ് വൈ ഫോർ അതിന് ഇസെഡ് ഫോർ ആയിട്ട് കൊടുത്തു അടുത്ത വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ പ്ലസ് വൈ ഫോർ പ്ലസ് വൈ ഫൈവ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഇസെഡ് ഫൈവ് ഇസെഡ് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് തന്നെ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഇനി ഈ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജ് എല്ലാം കൂടെ സമ്മിയാണ് അതായത് ഇസെഡ് വൺ പ്ലസ് ഇസെഡ് ടു പ്ലസ് ഇസെഡ് ത്രീ പ്ലസ് ഇസെഡ് ഫോർ പ്ലസ് ഇസെഡ് ഫൈവ് അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സമ്മ ഈ ക്യൂമുലേറ്റീവിന്റെ സമ്മ ആണ് ഇത് ഇസെഡ് വൺ പ്ലസ് ഇസെഡ് ടു പ്ലസ് ഇസെഡ് ത്രീ പ്ലസ് ഇസെഡ് ഫോർ പ്ലസ് ഇസെഡ് ഫൈവ് അതിൽ ഞാൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു അത്രയും ആണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു ദ സം ഓഫ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ റെസിഡ്യൂ റീറ്റെയിൻ ഓൺ ഈച്ച് ഐ എസ് സീസ് അതായത് എയ്റ്റി മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത് മൈക്രോൺ വരെയുള്ള സീനകത്ത് റീറ്റ് അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ സം എടുക്കണം അതാണ് ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് സം വാല്യൂ ആണ് പി അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫൈനൽ ആ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്ന ഫൈനൽസ് മോഡലസ് തരുന്നത് അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈനൽസ് മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സം ഓഫ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വെയിറ്റ് റീറ്റെയിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സം ഓഫ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജ് എന്താണ് ഇസെഡ് വൺ പ്ലസ് ഇസെഡ് ടു പ്ലസ് ഇസെഡ് ത്രീ പ്ലസ് ഇസെഡ് ഫോർ പ്ലസ് ഇസെഡ് ഫൈവ് എന്ന വാല്യൂ എന്താണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കലും പി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ സെഡും എക്സും വൈ ഒക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫൈനൽസ് മോഡലസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസിഫൈഡ് അപ്പൊ ഫൈനൽസ് മോഡലസ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രെയിൻ സൈസിന് അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫൈനൽസ് മോഡലസ് തൽക്കാലം വേണ്ട ഗ്രെയിൻ സൈസ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മതി ഈ ഫൈനൽസ് മോഡലസിന്റെ കാര്യം തൽക്കാലം നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ഇനി അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നാൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫൈനൽസ് മോഡലസ് ഈ ഒരു ഫൈനൽസ് മോഡലസ് അനുസരിച്ച് അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻഡു ഫൈൻ സാൻഡ് മീഡിയം സാൻഡ് ആൻഡ് കോഴ്സ് സാൻഡ് ഫൈൻ സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽസ്